。这期视频呢，江别的啥也不干，直奔砸罐模式去了。第一步，放置罐子。那你该怎么放植物和僵尸呢？我也在想这个问题、啊。植物卡槽，可以选择植物和僵尸啊，还可以控制数量。那这样不就是随机了吗？不能指定哪个植物出现在那个罐子里。我倒是更喜欢随机性强一点的游戏。运气游戏呗，懂得都懂。对了，创意田园可以放新世界童话森林的僵尸了。封、啊、了二十个巨人。六六六，好像有些猪没有，比如我现在想找个能量花就没得。因为小蛙放的僵尸全是巨人，所以随机了，但没有完全随机。<笑>我看小蛙姐怎么过这关。哈哈哈哈哈哈！这是把自己给难住了。还是让老大来吧。喜欢随机游戏？嗯。喜欢运气游戏？嗯嗯嗯。Two thousand years later， 搞定。游戏规则是这样的：场上一共有三十个罐子。坏消息是只有一个植物。啊？老大还没说完。好消息是，植物是猫尾草。二十九只僵尸都是非常弱爆的小鬼僵尸。哎耶！所以我就只要在砸第一个罐子的时候出了猫尾草，那我就是不运营的。好吧，第一个没出，第二个也没。这次我不从后面敲了，从中间开始、啊。不小心点快了。不会吧？不会第二次就给你过了吧？你这个位置放的，能赢的都被你给送没了。好像是、啊，我没有僵尸的地方应该是能赢的。好吧，再来再来。咋又从后面开始了？这样好像安全一点儿。怎么又在前面的罐子里呀？我还就不信了，我就非要从后面开始敲。来了来了，这一次我学聪明了，我在最下面。可惜猫尾草出来的还是晚了一点。我还就不信这个邪了。我的天哪，小蛙的狗运！我这运气也是没谁了，直接宣布游戏结束吧。老大已经把这个关卡发布了哟，快去试试你的狗运吧。